Hola, hoy vamos a hablar de un tiempo verbal que se llama past simple. Past simple se utiliza para hablar de las acciones que pasaron, por ejemplo, yesterday, ayer, yesterday. O que pasaron, por ejemplo, last year. Last significa pasado. Por ejemplo, last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last Friday, el viernes pasado. El otro indicador del past simple es la palabra ago. Ago. Ago significa atrás o hace. Por ejemplo, two years ago, hace dos años o dos años atrás. Por ejemplo, two weeks ago, three years ago. El tiempo pasado puede ser pasado reciente, por ejemplo, one minute ago, o pasado lejano, ten years ago. También utilizas past simple para hablar de las acciones que pasaron, por ejemplo, en 1998. Si ves estos indicadores del tiempo, utilizas past simple. ¿Cómo se forma past simple? Añadimos la terminación ed al verbo. Por ejemplo, el verbo work, trabajar. Si quieres decir yo trabajé ayer, en inglés dices I worked yesterday. Añadimos la terminación ed. El verbo cook. Ella preparó la cena ayer. She Cooked dinner yesterday. O otro ejemplo. Nosotros juguemos al fútbol la semana pasada. We played football last week. Añadimos la terminación ed. Mira, la forma del past simple es la misma para todas las personas. Vamos a ver algunos ejemplos para saber cuándo se utiliza Past simple. I stayed at home yesterday. Añadimos la terminación ed al verbo para la forma de past simple. You moved to France last year. He worked in a bank 10 years ago. She lived in a flat when she was a child. It worked yesterday. We cooked dinner yesterday. They studied English yesterday. They studied English two days ago. Sí? En un verbo hay solamente un vocal, por ejemplo, la palabra stop. Y el verbo termina en vocal más consonante. Cuando añadimos la terminación ed, se doble la última consonante. Mira, stopped. Sí, el verbo termina en la y. Y hay un consonante antes de la y. Cambiamos la y por i. Y añadimos la terminación ed. Por ejemplo, try, tried, cry, cried. Porque cry termina en la y y hay un consonante antes de la y. Pero si el verbo termina en la y y no hay consonante antes de la y, no cambiamos nada. Solamente añadimos la terminación ed. Si el verbo termina en la i, añadimos solamente una letra d. Por ejemplo, live, lift. I lived in a flat when I was a child. O like, liked. He liked this film. Añadimos la terminación id solamente en las frases afirmativas. Eso es muy importante. La forma negativa. 
Hacemos la forma negativa con la ayuda del verbo auxiliar did not, que normalmente se contrae a didn't. Y la estructura de la frase negativa es siguiente. Sujeto, sustantivo, más didn't, más infinitivo, sin ninguna terminación. Por ejemplo, la frase afirmativa she cooked dinner, cooked con la terminación ed. Y si hacemos esta frase negativa, añadimos el verbo auxiliar didn't. Mira, she didn't cook dinner. Aquí quitamos la terminación ed, no la necesitamos en la frase negativa. Otro ejemplo, we played football. Hacemos esta frase negativa, añadimos didn't, we didn't play football. Play sin ninguna terminación. Vamos a ver algunos ejemplos. I didn't cook dinner yesterday. You didn't move to France yesterday. He didn't work in a bank 10 years ago. ¿Ves? Ninguna terminación es solamente el verbo auxiliar didn't. She didn't play tennis yesterday. We didn't study French yesterday. They didn't move to Italy 10 years ago. Para hacer preguntas en past simple necesitamos la ayuda del verbo auxiliar did que ponemos al principio de la frase. La estructura de la pregunta en past simple es siguiente. Did más sujeto, sustantivo, más infinitivo, sin ninguna terminaciones. Por ejemplo, la frase afirmativa es She moved to Italy. Si quieres preguntar, ponemos did al principio y la pregunta es siguiente. Did she move to Italy? Sin ninguna terminación. Por ejemplo, you studied French. Preguntamos, did you study French? It worked. Preguntamos, did it work? Cuando nos preguntan, tenemos que responder. Y respondemos a preguntas en past simple con la palabra yes o no, must pronombre, must did o didn't, depende de la respuesta. Por ejemplo, vamos a ver. Did he go to the supermarket yesterday? Yes, he did. Did she buy bananas? No, she didn't. Did it work? Yes, it did. Did we cook dinner yesterday? No, we didn't. Did they move to France last year? Yes, they did. Si te pregunto, did you study French? Me respondes, sí, yo estudié. Entonces respondes en inglés, yes, I did. O si la respuesta es negativa, respondes no, I didn't. El tiempo verbal past simple es muy interesante porque tiene una lista de los verbos irregulares. Estos verbos no necesitan ninguna terminaciones para hacer la forma del past simple porque tienen su forma propia. Por ejemplo, el verbo auxiliar do. Sabemos que en presente es do, en pasado es did. Por ejemplo, do you live in a flat? O preguntamos en past simple, did you live in a flat? O en la frase, she did her homework an hour ago. Otro verbo irregular es el verbo go. Go and past simple as went. Went. Por ejemplo, he went to the cinema last Friday. 
Necesitamos estas formas del verbo irregular solamente en las frases afirmativas. Para hacer la frase negativa necesitamos el verbo auxiliar didn't. Para hacer la pregunta, did. ¿Sí? Por ejemplo, esta frase, he went to the cinema last Friday, hacemos negativa, he didn't go to the cinema last Friday. En la frase negativa utilizamos didn't, el verbo haga, utilizamos infinitivo. Lo mismo con las preguntas. Ponemos did al principio y preguntamos did he go to the cinema last Friday. Todo según nuestra fórmula, todo según nuestra estructura. Otro verbo irregular es el verbo to have, tener, to have. En past simple es had. Por ejemplo, she had a cat when she was a child. Hacemos la forma negativa. She didn't have a cat. O preguntamos, did she have a cat? ¿Ves? Utilizamos la forma del verbo irregular solamente en la frase afirmativa. Otro verbo irregular que vamos a ver es el verbo to come, venir. To come en past simple es came. Came, por ejemplo, they came from Italy. They didn't come from Japan. Preguntamos, did they come from Spain? <coughs> o, 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 o verbo irregular get up. A levantarse. Get up en past simple es got up. Por ejemplo, I got up at seven. I didn't get up at nine. Did you get up at seven? El verbo to be en past simple. El verbo to be es irregular. Cambia su forma en past simple. El verbo to be en past simple tiene dos formas. Was and were. Depende del sujeto. Vamos a ver cuándo se utiliza was y cuándo se utiliza were. Mira, I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. El verbo to be traduce como ser o estar. Entonces, si quieres decir, yo estuve en Italia dos meses atrás, dices, I was in Italy two months ago. O fuiste el niño. You were a child ten years ago. He was a driver. She was a hairdresser was easy. Estuvimos en casa ayer. We were at home yesterday. They were married. Estuvieron casados. La forma negativa del verbo to be es muy fácil. Añadimos not. Lo mismo pasa en past simple. Añadimos not al was. Was not o were not que normalmente se contrae a wasn't and weren't, wasn't and weren't. Por ejemplo, I wasn't at home yesterday. You weren't in Italy ten years ago. He wasn't a driver. She wasn't a hairdresser. It wasn't easy. We weren't in Italy last year. They weren't married. Las preguntas con el verbo to be son siguientes. Ponemos este verbo to be al principio y ya está. Esto es muy fácil. Si utilizas uh, el si, si estás hablando en past simple Pones al principio de la pregunta was o were, depende del sujeto. 
Por ejemplo, you were at home yesterday. Ponemos were al principio para hacer una pregunta. Were you at home yesterday? O he was late. Was he late? Para responder a las preguntas que tienen was o were, respondemos con yes o no, más pronombre, más was, wasn't, were, weren't. Por ejemplo, si preguntamos, was she married? Respondemos, yes, she was. Were they happy? Yes, they were. Were we late? No, we weren't. Was it difficult? No, it wasn't. Por ejemplo, si te pregunto, Were you happy last Friday? Me respondes con el pronombre I. Yes, I was. O si te pregunto, Were you in China yesterday? Me respondes, no, I wasn't. Puedes utilizar estas fórmulas para hacer las frases afirmativas, negativas y preguntas. Si practicas mucho, aprenderás inglés rápidamente. Si te ha gustado este video, haz clic en me gusta, suscríbete a mi canal, sígueme en mi Instagram. Nos vemos. Bye, bye.